Allá por el 23 de junio del 2019, cuando yo publiqué el vídeo de baldosas adhesivas de vinilo, el canal era muy pequeñito y de hecho pensaba que este vídeo no iba a tener muchas visitas. Pero bueno, me pareció un, un trabajo interesante y que a lo mejor a alguien más le podía servir. La verdad es que después de poco más de un año y más de 650.000 visitas que, que tiene en la actualidad, me he visto un poquito obligado a hacer este segundo vídeo y os explico los errores que tuvimos y consejos para solucionarlos. Lo primero fue a la hora de cortar las baldosas para el inicio y luego las piezas posteriores. Pensábamos que con un cúter iba a quedar bien y la verdad es que no. El cúter dificultaba la tarea mucho. Bueno, esto es un error sencillo y es muy fácil de solucionar. Simplemente pues se cortan con tijeras. En principio con unas tijeras de oficina a nosotros nos valieron y si no pues con otras que sean un poquito más gruesas. Tipo de jardín o algo así similar. El siguiente error es elegir unas baldosas que sean demasiado finas y aunque parezca una tontería esto complica luego mucho el proceso de colocarlas. Es mejor comprar unas baldosas que sean un poquito más gruesas. Si la compra se hace online esto es difícil de, de saber y de valorar, pero mejor que sean un poquito gruesas precisamente por esto que estamos viendo. Al ser tan finas, se pegaban en la, en la pared, no teníamos el control sobre ellas y aparte una cosa que cuando las colocan no es como la baldosa de paleta que luego la puedes recolocar, aquí no, aquí va con el adhesivo y, y así es como se queda, con lo cual no te da opción a mover nada, tienes que empezar a colocarla muy bien desde abajo y a partir de ahí pues bueno, ir cogiéndole un poquito de maña e ir probando. Dejo el proceso para que veáis todos los problemas que tuvimos a la hora de colocarlas. Sí que es verdad que esto es el inicio y luego, según vas poniendo, le vas cogiendo un poco el truquillo. Pero al principio se hizo bastante desesperante. Otro de los problemas que tuvimos fue hacer demasiada mezcla de resina epoxi, que por cierto la epoxi es una de las partes más complicadas de todo el proceso. ¿Y por qué digo esto? Porque al hacer mucha mezcla, como la resina solidifica rápido relativamente, te encuentras con que desperdician mucho producto. Entonces lo ideal es seguir haciendo mezclas pequeñas. Otro fallo importante fue el mover la mezcla así de esta manera. Lo hice para que quedara bien removida pero claro, salieron burbujas. Mover solamente con el palito es lo ideal, con cuidado y sin hacer burbujas. A consecuencia de esto anterior, cuando aplicamos la resina solidificó muy rápido y quedaron como una especie de gotitas. Esto es porque se solidificó muy rápido la resina. De hecho, tuvimos que salir corriendo al jardín porque pensaba que estaba haciendo una reacción química, estaba ardiendo, ahí se puede ver el humo, y pensaba que podría haber explotado algo al solidificarse por fuera y por dentro estar líquido. Total, que todo eso se desperdició y hubo que comprar más. ¿Cómo lo solucionamos? Pues nada, una lijadora eléctrica, grano de 180 o similar, Lijamos todo lo que son las gotitas y la epoxi en general. Nada, un lijado suave, pero que se fueran las gotitas al menos. Y una vez estaba lijado, lo limpiamos con un trapo, mojado con agua para quitar bien todo el polvo de la epoxi. 
y volver a aplicar otra capa encima. De esta manera quedó, quedó bien. También tuvimos suerte y nos pasó en la zona del microondas que queda tapada. Otro error fue aplicar la resina con rodillo. Bueno, esto nos dimos cuenta enseguida y no nos generó ningún problema. La solución es muy sencilla. Simplemente es aplicarla con paletina y aunque se vea que quedan las marcas de los pelitos, como que queda con una zona así como rugosa, la verdad que luego la epoxi al solidificarse pasa como con la pintura, que al principio al aplicarla parece que va a quedar de una manera y luego se hace una capa lisa. Por último, utilizamos silicona para pegar esta pieza metálica a lo que es la pared. Para pegar está bien la silicona, pero ¿cuál fue el problema? Pues que la parte externa con el tiempo ha amarilleado. Aquí se puede ver cómo ha quedado después de un año y la verdad que afea un poquito el producto. La solución, pues nada, simplemente no siliconar por esa parte de fuera y que quede pegado por dentro y ya está. Si tienes cualquier pregunta o duda que me quieras hacer, lo puedes dejar en los comentarios que suelo responder rápido. Si te ha gustado el vídeo, espero que me des un like y nos vemos en el siguiente vídeo.